മാജിക് അവനിലേക്ക് സ്വാഗതം സാധാരണയായിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ധാരാളം വിഭവങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചുറ്റോടി ചുറ്റും ഉണ്ട് അത് സത്യമാണ് നമുക്ക് ധാരാളം വിഭവങ്ങൾ അതായത് പ്രകൃതി തന്നെ നമുക്ക് ധാരാളമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ തരുന്നുണ്ട് കാരണം ഒരുപാട് ഫ്രൂട്ട്സ് ആയിട്ടും വെജിറ്റബിൾസ് ആയിട്ടും നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ധാരാളമായിട്ടുണ്ട് നമ്മളുടെ ഒരു കാലാവസ്ഥയും അതെല്ലാം ആ ഒരു രീതിയിലാണ് കേരളം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നാടെന്നല്ലേ അറിയപ്പെടുന്നത് തന്നെ ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രി അപ്പോൾ അത്രയും ഭയങ്കരമായ ഒരു റിച്ച്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സമ്പത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സമൃദ്ധി നമ്മൾക്കുണ്ട് പ്രകൃതി അത്രയ്ക്ക് നമ്മളെ കനിഞ്ഞ് അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കങ്ങനെ സീസണലായിട്ട് പല കാര്യങ്ങളും കിട്ടും എന്താ പറയുക ഇപ്പോൾ ഒരു വർഷം മുഴുവൻ കിട്ടുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് തേങ്ങ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ കേര എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്വന്തം അല്ലേ തേങ്ങ അപ്പോൾ തേങ്ങ നമ്മൾക്ക് സ്ഥിരമായി ഉണ്ട് അത് കൂടാണ്ട് നമുക്ക് പലതരം ഫലങ്ങൾ അതായത് പലതരം ഫ്രൂട്ട്സ് നമുക്കുണ്ട് ചക്കയുണ്ട് മാങ്ങയുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ധാരാളമായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കപ്പ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ഈ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ കപ്പ നമ്മളുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്റ്റേപ്പിൾ ഫുഡാണ് കപ്പ നം വിദേശിയായിട്ട് ഇവിടെ വന്നതാണെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ സ്വന്തമാണ് കപ്പ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ പഴം പലതരം പഴം ഏത്തപ്പഴം എന്നുള്ളത് കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു വളരെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫ്രൂട്ടാണ് കാര്യം ഏത്തപ്പഴം അങ്ങനെ എല്ലായിടത്തും കിട്ടുന്ന കാര്യമല്ല അതുപോലെ കപ്പപ്പഴം അതും നമ്മളിപ്പോൾ പലയിടത്തും സഞ്ചരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കപ്പപ്പഴമൊന്നും കണ്ണി കാണാൻ പോലും കിട്ടില്ല വിദേശത്തൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പോലും നല്ല പഴം കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാട്ടിൽ വന്നാലേ പറ്റുള്ളൂ അവിടെയും കിട്ടും പലതരം പഴം പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന അത്രയും വെറൈറ്റി ഒരിടത്തും കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വരുന്ന എന്തിലേക്കാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് കാര്യങ്ങൾ അതായത് സീസണൽ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് കൊണ്ട് പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ തയ്യാറാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അതാണ് നമ്മുടെ ഒരു പഴയ കാലത്തെ രീതി കാര്യം പ്രിസേർവ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക പലതരം ഫ്രൂട്ട്സ് ഉള്ള സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ചക്കയുടെ സീസൺ ആവും ആ സീസണിൽ കിട്ടുന്ന ചക്ക വെച്ചിട്ട് ചക്ക വരട്ടിയത് ഇങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കും അപ്പോൾ ആ ചക്ക വരട്ടിയത് കൊണ്ട് പിന്നീട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പായസം ഉണ്ടാക്കാം അട ഉണ്ടാക്കാം അടയ്ക്ക് അതായത് ഓട്ടടയിലോ അരി അരി കൊണ്ടുള്ള പിന്നെ ഇലയപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഫില്ലിംഗ് ആയിട്ട് വയ്ക്കാം കൊഴുക്കട്ടയ്ക്കകത്തുള്ള ഫില്ലിംഗ് ആക്കാം അപ്പോൾ ചക്ക വറട്ടി സൂക്ഷിക്കുന്ന രീതി ചക്ക ഹൽവ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ മാങ്ങ സീസൺ വരുമ്പോൾ മാങ്ങാത്തര ഉണ്ടാക്കുന്നു മാങ്ങയുടെ ചാറ് ഉണക്കി ഇങ്ങനെ പായിൽ ഒഴിച്ച് വെച്ച് വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണക്കി അതിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് ആ മാങ്ങാത്തരയ്ക്ക് എന്താ സ്വാദ് അറിയാമോ അതായത് മാങ്കോ ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു പുതിയ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൽ പല സ്ഥലത്തും മുമ്പ് മാങ്കോ ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞ് കമേഴ്ഷ്യൽ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിൽക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പണ്ട് തൊട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ നമ്മുടെ മുത്തശ്ശിമാരുടെ കാലം തൊട്ട് മാങ്ങാത്തര ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു രീതി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറേ കറിയേത്തപ്പഴം പോലും ഉണക്കി സൂക്ഷിക്കാം പഴുത്ത ഏത്തപ്പഴം അതും ഈ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഹൽവ ഉണ്ടാക്കാം ഇപ്പോൾ ചക്ക വറുത്തിയത് പോലെ തന്നെ ഏത്തപ്പഴം വറുത്തി പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മളുടെ ഒരു അനുഗ്രഹമായിട്ട് തന്നെ വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇപ്പം നമ്മൾക്ക് ചക്ക മാങ്ങ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ സീസണാണ് അതിൻ്റെ ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ആയിക്കഴിഞ്ഞു അപ്പം ധാരാളമായിട്ട് മാങ്ങ കിട്ടുന്ന സമയം നമ്മുടെ വീട്ടുമുറ്റത്തൊന്നും പറിക്കാൻ ഭാഗ്യമുള്ള ആൾക്കാരും ഉണ്ടാകാം അതില്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങാനും ഇപ്പോൾ കുറച്ച് വില കുറഞ്ഞ് കിട്ടുന്ന ഒരു സമയത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പം മാങ്ങ കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ സീസണലായിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ ആലോചിക്കണം അങ്ങനെ മാജിക് അവനും മാങ്ങ കൊണ്ടൊരു സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇതൊരു ഡബിൾ മാങ്കോ കസ്റ്റേഡെന്ന് പേരിടാം അല്ലെങ്കിൽ ഡബിൾ മാങ്കോ ഫ്രൂട്ട് സലാഡ് എന്ന് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് പറയാം എന്തായാലും ഇത് രണ്ട് തരം മാങ്ങ കൊണ്ട് ഞാനിത് തയ്യാറാക്കാൻ പോവാണ് രണ്ട് തരം മാങ്ങ കൊണ്ട് ഒരു കസ്റ്റേഡ് ഒരു മാങ്ങ കസ്റ്റേഡ് വിത്ത് മാങ്ങ അതാണ് ഡബിൾ മാങ്കോ പഴുത്ത മാങ്ങയും പച്ച മാങ്ങയുമാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഡബിൾ മാങ്കോ കസ്റ്റേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡബിൾ മാങ്കോ ഫ്രൂട്ട്സ് അല്ലാത്ത എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കുക ഈ രണ്ട് ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കുക അധികം പുളിയില്ലാത്ത പച്ച മാങ്ങ ഒരു വലുത് വെള്ളം ഒരു കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ഏഴ് ടേബിൾ സ്പൂൺ
അപ്പോൾ നമ്മളുടെ മാങ്ങ പാകത്തിന് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പച്ച മാങ്ങ പിന്നെ മാങ്ങയുടെ ക്വാളിറ്റി പോലെ ഇരിക്കും കുറച്ച് നല്ല വളഞ്ഞ മാങ്ങയാണെങ്കിൽ രണ്ട് വിസിലിൽ തന്നെ വെന്ത് കിട്ടും അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ വിസിലും കൂടി എക്സ്ട്രാ വേണ്ടി വരും എന്തായാലും തുറന്ന് നോക്കി നോക്കും നന്നായിട്ട് വെന്തൊരു പീസ്റ്റ് പോലെ ഇങ്ങനെ ആയി ഇരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ തൊലിയെല്ലാം ഇങ്ങനെ വിട്ടിങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് ഇനി അത് തൊലി ഒന്ന് തണുക്കണം തണുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ തൊലി അതിൽ നിന്നും ഇന്നെ ഇളക്കി മാറ്റിയിട്ട് ഒരു സ്പൂൺ കൊണ്ട് തൊലിയിൽ പറ്റിയിരിക്കുന്ന ആ ഫ്ലഷി ഭാഗം ആ പൾപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഭാഗം കൂടെ എടുക്കുക എന്നിട്ട് തൊലി കളയുക പിന്നെ എന്താ പിന്നെ ആ മാങ്ങേൻ്റെയുടെ കൂടെ വരുന്ന ആ ഒരു ഭാഗവും കൂടി നന്നായിട്ട് അതിൽ നിന്നും എടുത്ത ഒരു കുഴമ്പ് പോലെ ആക്കി കിട്ടും നമുക്ക് അപ്പോൾ തൊലിയും മാങ്ങേൻ്റെയും മാറ്റണം ബാക്കി കിട്ടുന്ന അതിൻ്റെ സത്തെല്ലാം കൂടി ചേർത്തെടുക്കുക അപ്പം നമ്മളൊരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടാണ് ഇത് വേവിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ വെള്ളം കുറച്ച് ബാക്കി അതിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകും ആ വെള്ളത്തിൽ ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ മിക്സായി കിടക്കുകയല്ലേ ആ രീതിയിലേക്ക് എടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് അതൊന്ന് ഇച്ചിരി തണുക്കട്ടെ ഞാൻ ആ രീതിയിലാക്കിയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ മാങ്കോ പൾപ്പ് ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇത് പച്ച മാങ്ങ വേവിച്ച് അതിൻ്റെ തൊലി കളഞ്ഞ് അതിൻ്റെ മാങ്ങേണ്ടി മാറ്റിയിട്ട് സ്പൂൺ കൊണ്ടിങ്ങനെ ഇളക്കി ഇളക്കി എടുത്ത് ഇത്രയും കിട്ടി ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നമ്മളൊരു ബ്ലെൻഡറിലേക്ക് മാറ്റാൻ പോവാണ് ഇങ്ങനെ എടുത്ത ഈ ഒരു മാങ്കോ റോ മാങ്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻ മാങ്കോ അല്ലെ പച്ച മാങ്ങയുടെ ഈ ഒരു പൾപ്പ് നല്ല കുറുകിയ കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു ഇതൊരു ബ്ലെൻഡറിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇത് നല്ല പുളി ഉണ്ടാവും ഇത് ഏറ്റവും പുളി പറഞ്ഞ മാങ്ങയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓവൽ ഷേപ്പിലുള്ള എന്താ പറയുന്നത് വെള്ളരി മാങ്ങയുടെ ഒരു ടെക്സ്ചറും പിന്നെ മൽഗോവ പോലത്തെ മാങ്ങ അപ്പോൾ ഈ മാങ്ങ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നാരില്ലാത്ത മാങ്ങയായിരിക്കണം അധികം പുളിയില്ലാത്ത മാങ്ങയായിരിക്കണം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ ഇതിനാവശ്യമായ പൊടിച്ച പഞ്ചസാര അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ആറോ ഏഴോ ടേബിൾ സ്പൂൺ വേണ്ടി വരും നോക്കിയിട്ട് ചേർക്കുക ആദ്യം ഒരു നാലോ അഞ്ചോ ടേബിൾ സ്പൂൺ പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ഇടുക പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ രണ്ടാമത് ചേർക്കുക ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുക നല്ല ക്രീമി ആയിട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി മധുരം ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി പഞ്ചസാര ചേർക്കണം അപ്പം എന്തായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞ അത്രയും പഞ്ചസാര വേണ്ടി വരും ഒരു ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ ഏഴ് ടേബിൾ സ്പൂൺ പച്ച മാങ്ങയാണേ പഴുത്ത മാങ്ങയാണെങ്കിൽ പിന്നെ മധുരം ഒന്നും ചേർക്കണ്ടല്ലോ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ബ്ലാൻഡ് ചെയ്യാം നല്ലൊരു ക്രീമി കസ്റ്റേഡി ടെക്സ്ചറായിട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞു കസ്റ്റേഡ് പോലെ ആയി ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു കസ്റ്റേഡായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം കൂടി ചേർക്കാൻ പോവാണ് കസ്റ്റേഡ് കുറേ കൂടി ആക്കാനായിട്ട് ഒരു അര ടിൻ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് അതും കൂടി ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടൻസ് മിൽക്കും കൂടി ചേർത്തു ഇനി ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ഇപ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മുടെ ഒരു കസ്റ്റേഡിൻ്റെ കളറും കൺസിസ്റ്റൻസിയും എല്ലാം റെഡിയായി ഇനി ഇതിൽ വേണമെങ്കിൽ ഒരു അല്പം വാനില എസൻസ് ചേർക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഏലക്ക പൊടിയും നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ ആയിരിക്കും വേണമെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫ്ലേവർ കൊടുക്കണം എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മാങ്കോ എസൻസ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ചേർത്താൽ ഇത് കുറച്ചുകൂടി ഒരു റിച്ചായിട്ട് മാറും ഇനി നമ്മളിതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റും ക്രീമി കസ്റ്റേഡായി മാറിക്കും അപ്പം നമ്മളുടെ ഫ്രൂട്ട് കസ്റ്റേഡ് ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഡബിൾ മാങ്കോ ഫ്രൂട്ട് കസ്റ്റേഡ് ഇത് ഡബിൾ മാങ്കോ എന്താണ് ഇത് പച്ച മാങ്ങ ഇത് പഴുത്ത മാങ്ങ ഇത് സാധാരണ നമ്മളൊരു ഫ്രൂട്ട് സലാഡ് വിത്ത് കസ്റ്റേഡ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ ഒരു കട്ട് ഫ്രൂട്ട്സ് കാണും അതിൽ മിക്സ്ഡ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആയിരിക്കും ഇപ്പം മാങ്കോ ഓറഞ്ച് പൈനാപ്പിൾ ആപ്പിൾ പഴം എല്ലാം കൂടി ചേർന്നൊരു കാര്യമായിരിക്കും അതിൽ കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഇട്ട് ഇങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചസാര സിറപ്പ് ഒഴിച്ച് വയ്ക്കും ഇതും അതുപോലെ പക്ഷേ ഇത് പ്യുവർലി പഴുത്ത മാങ്ങ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പല ഫ്രൂട്ട്സ് ആഡ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഒരു അങ്ങനെ തീമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഒരു ഡബിൾ മാങ്കോ എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാങ്ങ മാത്രമേ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പോൾ മാങ്കോ സീസൺ ആണല്ലോ അപ്പോൾ അതിൽ
പിന്നെ എന്താ ചിലപ്പോൾ മുട്ട ചേർത്തൊരു കസ്റ്റേഡ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കോൺഫ്ലവറോ കസ്റ്റേഡ് പൗഡറോ പാലും മഞ്ചാരയും ചേർത്ത് കുറുക്കിയെടുക്കുന്ന കസ്റ്റേഡ് ഇത് അതൊന്നും അല്ല പക്ഷേ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മുടെ മാങ്കോ കസ്റ്റേഡ് കുറിക്കാം ഗ്രീൻ മാങ്കോ കസ്റ്റേഡ് കസ്റ്റേഡിൻ്റെ അതേ കളറും കൺസിസ്റ്റൻസിയും എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് മേളിൽ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ചെറി വെച്ച് അലങ്കരിക്കാം അപ്പോൾ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫ്രൂട്ട്സ് സലാഡ് വിത്ത് കസ്റ്റേഡായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ ഇത് നമ്മളുടെ ഒറിജിനൽ കസ്റ്റേഡ് അല്ല ഇത് നമ്മളുടെ പച്ച മാങ്ങ കസ്റ്റേഡാണ് അപ്പോൾ പച്ച മാങ്ങ കസ്റ്റേഡ് വിത്ത് പഴുത്ത മാങ്ങ ഫ്രൂട്ട്സ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട് ഡബിൾ മാങ്കോ ഫ്രൂട്ട് കസ്റ്റേഡ് റെഡി അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ഡബിൾ മാങ്കോ ഫ്രൂട്ട് കസ്റ്റേഡ് ഇവിടെ റെഡിയാണ് ഇത് നീ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു സ്പൂൺ കൊണ്ട് രണ്ട് കൂടി ഇങ്ങനെ യോജിപ്പിച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് നല്ല തണുപ്പിച്ച് തന്നെ കഴിക്കണം അപ്പോൾ ഈ കസ്റ്റേഡ് ഇപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഇമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഒഴിച്ചു എന്ന് ഉള്ള ഉടനെ തന്നെ പക്ഷേ സാധാരണ ഗതിയിൽ ഈ കസ്റ്റേഡ് നമ്മൾ ആ ഗ്രീൻ മാങ്കോ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയത് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് അതും നന്നായിട്ട് തണുപ്പിക്കണം നല്ല തണുപ്പ് രണ്ടും മാങ്കോ കട്ട് ചെയ്തതും ഗ്രീൻ മാങ്കോയുടെ ആ കസ്റ്റേഡും രണ്ടും ഒരേ ടെമ്പറേച്ചർ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ നല്ല തണുത്ത ചിൽഡ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ കഴിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് നല്ലൊരു വിഭവമായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അതിഥികളെയൊക്കെ സർപ്രൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും വീട്ടിലെ എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കും അപ്പോൾ സീസണൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിസേർട്ട് ഐറ്റമാണ് ഇത് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ തയ്യാറാക്കുക ഇഷ്ടം ഇനി അടുത്തതായി മാജിക് അവൻ്റെ സെക്കൻഡ് റെസിപ്പി ഓഫ് ദ വീക്ക് ഈ ആഴ്ചത്തെ സെക്കൻഡ് റെസിപ്പി ഒരു നാല് മണി പലഹാരം ആണ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇതെന്തായാലും മലബാർ മേഖലകളിലൊക്കെ പ്രചാരത്തിലുള്ള ഒരു നല്ല പലഹാരമാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് പല പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് പല റീജ്യൻസിലും എങ്കിലും പ്രധാനമായിട്ട് അറിയുന്നത് പഴം നുള്ളി പൊരിച്ച് എന്നാണ് പറയുന്നത് പഴം നുള്ളി ഇട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അപ്പോൾ വെറുതെ പഴമല്ല പഴത്തിൻ്റെ കൂടെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്തായാലും നമ്മുടെ ഒരു ഉണ്ണിയപ്പത്തിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു മാതൃകയാണ് പക്ഷേ എന്നാൽ അതാണോ എന്ന് വെച്ചാൽ അതല്ല അതിൽ കുറച്ച് മാറ്റത്തോടു കൂടിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടിപ്പിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ട്രഡീഷണൽ അത് അതുപോലെ അല്ല ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് മാറ്റം ഉണ്ടാവും എന്തായാലും ഇതൊരു നല്ല പലഹാരമാണ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയതാണ് ഒരു അരമണിക്കൂർ പക്ഷേ പിന്നെ പച്ചരി വെള്ളത്തിൽ കുതിരാനായിട്ട് വെക്കണം എന്നുണ്ട് അത്രയെങ്കിലും അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കുറച്ച് സമയം എടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അരി ഒഴിവാക്കിയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് മൈദ മാവ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം എന്തായാലും ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യസ്തമായി ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് എന്തായാലും നല്ല പലഹാരമാണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കി അതിനുവേണ്ടി ചേരുവ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം പച്ചരി അരക്കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തെടുത്തത് ചോറ് അരക്കപ്പ് പാളയങ്കോടൻ പഴം നാല് വലുത് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചോ ആറോ ഇടത്തരം സൈസിലേത് പഞ്ചസാര അരക്കപ്പ് തേങ്ങാ ചിരകിയത് അരക്കപ്പ് ഏലക്ക പൊടിച്ചത് അര ടീസ്പൂൺ മൈദ മാവ് കാൽക്കപ്പ് ഗോതമ്പ് മാവ് കാൽക്കപ്പ് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ എണ്ണ വറുക്കാൻ ആവശ്യമായത് ആദ്യം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോണേ പഴം പാളയങ്കോടൻ പഴം ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് തുടിച്ച് ബ്ലൻഡറിലേക്ക് ഇടാം ചെറിയ പഴമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു ആറേഴെണ്ണം ചേർക്കേണ്ടി വരും ഇതിൽ പഴത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റാണ് മുന്നിൽ നിൽക്കേണ്ടത് പഴം നുള്ളി പൊരിച്ചതെന്നല്ലേ പേര് അപ്പം പഴം തന്നെയാണ് പ്രധാന കാര്യം ഈ മിക്സിയിലൊന്നും അരയ്ക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഞെകുടി എടുത്താലും മതി പഞ്ചാരയും പഴവും കൂടി ചേർന്നിട്ട് പക്ഷേ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് വൃത്തിയായിക്കോട്ടെ വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ചെറിയ പഴമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു ഏഴ് പഴം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനോടൊപ്പം പഞ്ചസാര അരക്കപ്പ് ആദ്യം ഇതൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ പഴവും പഞ്ചസാരയും കൂടി നന്നായിട്ട് നല്ല പൾപ്പിയായിട്ട് അരഞ്ഞ് കഴിയും ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് ചോറ് അരക്കപ്പ് ചോറ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി ചേർക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ
പച്ചരി കുതിർത്തത് അരക്കപ്പ് അപ്പോൾ അരക്കപ്പ് ചോറും അരക്കപ്പ് പച്ചരി കുതിർത്തത് ഞാൻ ഇപ്പം ചേർക്കും നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് പോലെ അരിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് തേങ്ങയും കൂടി ഇട്ട് അത് തേങ്ങ ഭയങ്കര പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അരയണ്ട വെറുതെ ഒന്ന് ചതഞ്ഞ് കിട്ടിയാൽ മതിയാകും കുറച്ച് ചെറുതായിട്ട് അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ബാറ്റർ ഇവിടെ റെഡിയാണ് എല്ലാം കൂടി ചേർന്നൊരു നല്ല പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ തേങ്ങ അരയാണ്ട് ഒരുപാട് അരയാണ്ട് കുറച്ച് ചതഞ്ഞ് ഇച്ചിരിയൂടെ അത്രേ ഉള്ളൂ അരി പഴം കാര്യങ്ങളെല്ലാം നന്നായിട്ട് ഒരു വിധം അരിഞ്ഞു പഴം ഇച്ചിരി ഇച്ചിരി കഷ്ണം കിടന്നാലും കുഴപ്പമില്ല അതൊരു സ്വാദാണ് ഒരു കാര്യം ബേക്കിംഗ് പൗഡർ മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ പിന്നെ വേണ്ടത് ഗോതമ്പ് മാവ് കാൽക്കപ്പ് മൈദ മാവ് കാൽക്കപ്പ് ഇനി കൈ കൊണ്ട് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം നമ്മളിങ്ങനെ കൈ കൊണ്ട് നുള്ളിയിടാൻ പാകത്തിനുള്ള കൺസിസ്റ്റൻസി അതാണ് വേണ്ടത് ഇങ്ങനെ എണ്ണയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് ഇടാൻ പറ്റണം ഒരുപാട് വെള്ളം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പം അത് നോക്കിയിട്ട് വേണം അരച്ചെടുക്കാൻ അരയ്ക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ വെള്ളം ഒഴിക്കരുത് കുറച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് അരയ്ക്കുക ആ പഴത്തിൻ്റെ ഈർപ്പം ഉണ്ടാവും അത് പോരാതെ വരുന്നത് ഇച്ചിരി ഇച്ചിരി വെള്ളം കുറേശ്യ കുറേശ്യ ഒഴിക്കുക പിന്നെ കുറച്ച് ഏലക്കാപ്പൊടിയും കൂടി ചേർക്കാം അല്ലേ ഒരു മണം ഒരു അരമുക്കാൽ ടീസ്പൂണോളം ഏലക്ക പൊടി ചേർക്കും ചേർക്കും അപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളുമായി ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് എണ്ണ ചൂടാക്കാം ഏതെങ്കിലും തന്നെ റിഫൈൻഡ് ഓയിലാകാം അല്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ വേണമെങ്കിലും വറുത്തിറക്കി ഇതൊന്നും വേണ്ട വേണമെങ്കിൽ നെയ്യിൽ വറുത്താലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നെയ്യിലാണെങ്കിൽ എന്താ സ്വാദ് പക്ഷെ അത്ര റിച്ചാവണോ വേണ്ട അപ്പോൾ നമുക്ക് സാധാരണ എണ്ണയിൽ വറുത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ എണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടാക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ എണ്ണ ചൂടായി തുടങ്ങി ഇനി കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നുള്ളി നുള്ളി ഇടാം പറ്റുന്ന ഒരു പാകം കൺസിസ്റ്റൻസി അതാണ് വേണ്ടത് ോട് ഇത്ര മതി ഇനി ഇതൊന്ന് മൂക്കുമ്പോൾ തിരിച്ചും മറിച്ചും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഇളക്കിയിട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടത് എണ്ണയിൽ നിന്നും മാറ്റാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി ഈ രീതിയിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് ചെറിയ ഉണ്ണിയപ്പം പോലെ ഇരിക്കും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും കുഴപ്പമില്ല കാര്യം നമ്മൾ ചോറൊക്കെ ചേർത്ത് അരിച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടി സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരും പിന്നെ ഗോതമ്പ് മാവും മൈദ മാവും പിന്നെ ധാരാളം പഴമൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇതൊന്നും പോരാഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കറക്റ്റായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം അങ്ങനെ നമ്മളുടെ പഴം നുള്ളിപ്പൊരിച്ചത് ഇങ്ങനെ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കണ്ടല്ലേ ഒരു ബ്രൗൺ കളറായി വരുന്നു ഒരു ഉണ്ണിയപ്പത്തിൻ്റെ ഒക്കെ മാതിരി തന്നെ ഉണ്ട് കണ്ടിട്ട് ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റർ പോലെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ണിയപ്പത്തിൻ്റെ അത്ര സൈസില്ല കുറച്ചുകൂടി ചെറുതായിട്ടല്ലേ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പിച്ചി പിച്ചിയിട്ടെ നുള്ളി നുള്ളി ഇട്ടത് അപ്പോൾ കൈ കൊണ്ട് നുള്ളി ഇട്ടു നമ്മൾ അപ്പക്കാരെയിലൊന്നും വെച്ചല്ല ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇട്ടോ ആ ഒരു ഷേപ്പിൽ തന്നെ വന്നിട്ട
ഇനി നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്നും മാറ്റി തുടങ്ങാം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് തൊടുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാതെ കണ്ടില്ലേ സോ സോഫ്റ്റ് പിന്നെ പോലെ ഇരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ആദ്യമായിട്ട് അത്രയും നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ നമ്മളുടെ പഴം നുള്ളിപ്പൊരിച്ചത് ആദ്യത്തെ ലോട്ട് റെഡി ഇനി ബാക്കി ഇരിക്കുന്ന മാവ് കൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഞാൻ നുള്ളി നുള്ളി ഈ എണ്ണയിലിട്ട് വറുത്ത് കോരും അപ്പം ഇഷ്ടംപോലെ ക്വാണ്ടിറ്റി കിട്ടും കണ്ടില്ലേ ഇപ്പം തന്നെ ഇത്രയായി ഇനി ഇതുപോലെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഉണ്ടാക്കാനുള്ളത് ബാക്കിയുണ്ട് ആ ചൂടായി കിടക്കുന്ന എണ്ണയിലേക്ക് തന്നെ തീരെ അല്പം ഒന്ന് കുറയ്ക്കാം കൈ ഒന്ന് തുടക്കത്തിലൊന്ന് നനയ്ക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും വെറുതെ ഒന്ന് കൈ നനച്ചിട്ട് വീണ്ടും ഇങ്ങനെ നുള്ളിയിടാം ഞാൻ ഒരു എണ്ണ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് അടുപ്പിന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സാധാരണ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും പലഹാരം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഗണപതിക്ക് കൊടുക്കില്ലേ അപ്പോൾ എന്തായാലും അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം അതൊരു ഐശ്വര്യമാണ് നമ്മൾ അടുപ്പിന് അങ്ങനെ സമർപ്പിക്കുന്നതാണ് ഉണ്ണിയപ്പമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പായസം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒരു അല്പം ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്തായാലും ഇവിടെ നമ്മുടെ പലഹാരം നാല് മണി പലഹാരം റെഡി നല്ലൊരു പലഹാരം നമ്മളിവിടെ റെഡിയാക്കി കഴിഞ്ഞു ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വീട്ടിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ കാര്യമാണ് പെട്ടെന്ന് തട്ടി കൂട്ടാൻ പറ്റിയൊരു കാര്യമാണ് പഴം കൈകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ എടുത്താലും മതി പഞ്ചാരിയും പഴം കൊണ്ടൊന്ന് ഞങ്ങളുടെ അതിലേക്ക് ഇനി അരി അരച്ച് ചേർക്കാൻ സമയം എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വേണമെന്നില്ല കുറച്ച് അരിപ്പൊടി ഒരു കുറച്ച് ബാലൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു എല്ലാം സമമായിട്ട് അരിപ്പൊടി ഗോതമ്പ് മാവ് മൈദ മാവ് എല്ലാം കാൽ 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 കപ്പ് ചേർക്കുക പിന്നെന്താ ചേർക്കേണ്ടത് പിന്നെ കുറച്ച് തേങ്ങ ചേർക്കുക ഇതെല്ലാം കൂടി സോഡാപ്പൊടി അല്ലെങ്കിൽ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ പക്ഷേ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ആയിരിക്കും കൂടുതലും നല്ലത് അതെല്ലാം ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് പിച്ച് ഇടാൻ അല്ലെങ്കിൽ നുള്ളി ഇടാൻ പാകത്തിനായിരിക്കണം അത് മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് വറുത്തെടുക്കുക പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കാൻ പറ്റിയൊരു പലഹാരമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും പരീക്ഷിക്കുക ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ കാണിച്ച രണ്ട് വിഭവങ്ങളും എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആദ്യം കാണിച്ചത് സീസണൽ ഫ്രൂട്ടായ മാമ്പഴം വെച്ചിട്ടാണ് മാമ്പഴവും പച്ച മാങ്ങയും വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു ഡബിൾ മാങ്കോ എന്തായിരുന്നു ഡബിൾ മാങ്കോ ഒരു ഫ്രൂട്ട് കസ്റ്റേഡാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് അത് വളരെ സ്വാദാണ് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കഴിച്ചു നോക്കിയാൽ മാത്രമേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ തീർച്ചയായിട്ടും പരീക്ഷിക്കുക രണ്ടാമത് ഉണ്ടാക്കിയത് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു പലഹാരമാണ് പഴം ഉള്ളിപ്പൊരിച്ചത് അപ്പം ഇതെല്ലാം പരീക്ഷിക്കണം ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് വീണ്ടും പുതിയ വിഭവങ്ങളുമായി മാജിക്കമൻ